नमस्कार आणि सुप्रभात कलावर्धिनीच्या नृत्यास्वाद उपक्रमामधल्या यावर्षीच्या दुसऱ्या कार्यक्रमामध्ये मी सगळे मान्यवर रसिक आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींचं स्वागत करते शास्त्रीय नृत्यकला तशी काही पुण्यामध्ये नवीन नाही आता ब बरंच याचं याच्याबद्दलची माहिती लोकांना होते आहे खूप सारे कार्यक्रम यावर्षी तर गेल्या चार महिन्यांमध्ये आय थिंक गेल्या पाच सहा वर्षातले सगळ्यात जास्ती कार्यक्रम झाले असतील आणि ही खूप आनंदाची गोष्ट तर आहेच की इतके सारे लोकांना पुण्यात यायचं आहे आणि रसिकांसमोर नृत्य सादर करायचं आहे याच्यातलाच आमचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे की त्याचा अधिक आस्वाद आपल्या सगळ्या रसिक प्रेक्षकांना घेता यावा त्या शैलींबद्दल माहिती मिळावी म्हणून चालू केलेला हा उपक्रम जिच्या सुहास्यासाठी आणि जी प्रतिभावान अभिनेत्री होती त्या स्मिता पाटीलच्या स्मृतीने ज्याचं नाव स्मितालय ठेवलं गेलं पण पुढे चेहऱ्यावरती स्मित शरीरामध्ये लय आणि पायात ताल घेऊन ज्या सगळ्या एकत्र आल्या आणि झेलमताईंच्या आशीर्वादाने त्यांचं प्रतिनिधित्वाने जी संस्था पुढे चालली आहे ते स्मितालय आपण सगळेजण एकदा परत एकदा टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूयात खूप पूर्वी लहान असताना मुंबईमध्ये झेलमताईंचा परफॉर्मन्स बघितला होता आणि तेव्हापासून त्यांच्यातलं रिबेल थोडंसं व्यक्तिमत्व की वेगळं काहीतरी करायचं जे आहे ते पूर्ण समजून घेऊन काहीतरी वेगळं निर्माण करण्याची त्यांची जी एक जी काही एक विचारधारा होती ती मला खूप आवडली होती आणि कायमच त्यांच्या प्रत्येक वेगवेगळ्या उपक्रम पाहत आलो पुण्यातलं त्यांचा लिलावतीचा प्रयोग मला अजूनही आठवतो आहे जो आईबरोबर बाल्कनीत बसून फुल हाऊस प्रोग्राम होता आणि शेवटी बाल्कनीत बसून मी आणि आईनी तो बघितला होता सो इतक्या छोट्या छोट्या आठवणी त्यांच्या नृत्याबद्दलच्या आणि त्यांच्या कामाबद्दलच्या अजूनही माझ्या मनामध्ये आहेत त्या तुमच्याही सगळ्यांच्या मनामध्ये असतील त्याच सगळ्या आठवणींना उजाळा देणं आणि ओडिसी या नृत्यशैलीबद्दल माहिती घेणं ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करणं की पुढे जेव्हा जाऊ जाऊन आपण या शैलीचा परफॉर्मन्स बघू तेव्हा त्याचा आनंद आपल्याला अधिक पद्धतीने घेता येईल म्हणून आजच्या ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन आपल्या पुण्यात पण आता ओडिसी खूप लोकांना आवडत आहे नुसतं आवडत नाही आहे लोकं प्रोग्राम्स बघायला जात आहेत आणि त्याच्याबरोबरींनी शिकण्याचाही प्रयत्न करत आहेत त्याच्यात जास्तीत जास्त ते पूर्ण वेळाचं काय म्हणूया व्यवसाय घेऊन पण करणाऱ्या मुली पुण्यामध्ये आहेत आज आपली जी निवेदिका आहे ती पण भरतनाट्यम मूळत हा भरतनाट्यम नर्तिका असली तरी गेली काही वर्ष योगिनीताईंच्याकडे ओडिसी शिकते आहे ती परफॉर्मन्सेस पण करते आणि मला असं वाटलं की तिच्या इतकं योग्य व्यक्ती झेलमताईंची ओळख करून देण्याकरता कोणीही दुसरं नसेल मी रसिकाला या पुढची सूत्र देते आणि आपण सगळ्यांनी हा कार्यक्रम एन्जॉय करावा ही विनंती धन्यवाद अरुंधती कलावर्धिनीच्या नृत्यास्वाद या उपक्रमाची सुरुवात झाली एकोणीसशे साली या उपक्रमात अनेक कलाकारांनी एकल नृत्य समूह नृत्य व लेक्चर डेमॉन्स्ट्रेशन सादर केली गेल्या वर्षीपासून नृत्यास्वादचं नवीन पर्व सुरू झालं डान्स अप्रिसिएशन सिरीजमार्फत आतापर्यंत आपण नृत्यास्वादमध्ये भरतनाट्यम आणि कथकचे परफॉर्मन्सेस बघत आलो आहोत पण ह्यावर्षी आपण ओळख करून घेणार आहोत ओडिसीशी ओडिसी भारतातील खरं तर सर्वात प्राचीन अशी नृत्यशैली आहे पण तरीही अनेक वर्ष ती जणू एका कोशातच होती महान गुरु केलूचरण मोहपात्र देवप्रसाद दास पंकजचरण दास यांच्या प्रयत्नांमुळे अखेर विसाव्या शतकामध्ये ओडिसीचा प्रसार होऊ लागला 
आणि आज मात्र ओडिसीला जगभरात मान्यता मिळाली आहे प्रत्येक नृत्यशैलीचं एक वैशिष्ट्य असतं आपण बघितलं असेल तर प्रत्येक नृत्यशैलीत एक बेसिक पोश्चर ज्याला आपण म्हणतो तसं वेगळं असतं प्रत्येक डान्स फॉर्मचं जसं भरतनाट्यमचं अरमंडी तसंच ओडिसीमध्ये दोन बेसिक पोश्चर्स असतात चौक आणि त्रिभंग नावाप्रमाणेच चौक म्हणजेच स्क्वेअर पोश्चर किंवा आयत आकृती आणि त्रिभंग म्हणजे तीन ठिकाणी भंग असलेली आकृती म्हणजेच मानेच्या वरचा भाग मानेपासून कमरेपर्यंतचा भाग आणि कमरेच्या खालचा भाग असे शरीराचे तीन विभाग जणू केले जातात याचबरोबर कमरेच्या वरील भागाचा अतिशय सुंदर वापर करून डौलदार हालचाली करून नृत्य आकर्षित दिसेल असा असा नृत्य केलं जातं आपण बघितलं असेल अनेक प्राचीन देवळांमध्ये ज्या शैली असतात ज्या मूर्त्या असतात त्या त्रिभंगावस्थेत असतात याच शैली याच शिल्पांवरून ओडिसीतल्या बहुतेक हालचाली आणि मुद्रा घेतल्या जातात आणि म्हणूनच ओडिसीला द डान्स ऑफ द लिव्हिंग स्कल्पचर असं म्हणतात ओडिसी नृत्यातील बहुतेक परंपरा जयदेवांच्या गीतगोविंदमवर आधारित असतात कृष्ण हा उडिया लोकांचा सर्वात लाडका देव नव्हे तो जणू त्यांचा पूर्ण अवतारच मानतात मी आधी सांगितल्याप्रमाणे ओडिसी अनेक वर्ष एका कोशात असल्यामुळे त्यामुळे बहुतेक ओडिसीमधल्या बहुतेक परंपरा बहुतेक रचना आजही पारंपरिकच सादर केल्या जातात भरतनाट्यम आणि कथकमध्ये जसं वेगळेपण किंवा अनेक वेगवेगळे विषय आपण बघतो तितकेसे ओडिसीमध्ये अजूनही दिसून येत नाहीत पण तिथेच वेगळेपण दिसून येतं आजच्या आपला कलाकार गुरु आणि नृत्यांगना झेलम परांजपे यांचं लहानपणापासूनच झेलमताईंना नृत्याची खूप आवड होती ही देणगी त्यांना त्यांच्या आई सुधाताई वर्दे यांच्याकडून मिळाली आहे असं त्या म्हणतात वयाच्या विसाव्या वर्षी त्यांनी गुरु शंकर बेहरा यांच्याकडे ओडिसीचे प्रशिक्षण घ्यायला सुरुवात केली व त्यानंतरचे शिक्षण गुरु केलूचरण मोहपात्र यांच्याकडे घेतले गुरुजींकडील शिक्षण म्हणजे एक जणू साधनाच होती ज्यात झेलमताईंनी स्वतःला पूर्णपणे वाहून घेतलं एकोणीसशे एकोणनव्वद साली स्मितालयाची स्थापना झाली मुंबई इथल्या स्मितालयामध्ये झेलमताई ओडिसी नृत्याचे प्रशिक्षण देऊ लागल्या व त्याचबरोबर पारंपरिक आणि नवीन विषय घेऊन निर्मा निर्मिती नवीन नवीन प्रॉडक्शन्स करू लागल्या जयदेवांच्या अष्टपदी जनाबाईंच्या अभंगांवर आधारित जनी म्हणे मातृत्वाचे महत्त्व दर्शवणारी मायेरी अशा त्यांच्या काही सोलो क्रो कोरिओग्राफीज आहेत अरुंधतीनी मग अशीच सांगितलं की झेलमताई त्यांचं एक थोडंसं रिबेल म्हणून आपण त्यांना समजतो कारण नेहमी काहीतरी वेगळं काहीतरी नवीन करू पाहणाऱ्या झेलमताई त्यांनी अनेक वेगवेगळ्या विषयांवर डान्स ड्रामाज बसवले रामायणावर आधारित जटायू मोक्षम स्त्रीची शक्ती व भक्ती दाखवणारी उमा ही नृत्य नाटिका कालिदासाच्या मेघदूतावर आधारित बॅले ह्या पौराणिक विषयांच्या व्यतिरिक्त त्यांनी अनेक सामाजिक विषय व पर्यावरणावर आधारित नृत्य नाटिका बसवल्या आहेत पाणी बचत व रेन हार्वेस्टिंगचे महत्त्व सांगणारी जलश्री नर्मदा आंदोलनावर आधारित नर्मदा जयलमताई सांगतात की नर्मदावर धोरण नर्मदेवर धरण बांधण्याच्या वेळी जे आंदोलन सुरू होतं मेधाताई पाटकर यांचं ते पाहून त्यांना नेहमी असं वाटू वाटायचं की आपणही काहीतरी ह्या विषयावर वेगळं करायला पाहिजे व त्याचवेळी त्यांच्या मुलांनी त्यांना अतिशय सुंदर अशी एक संकल्पना दिली आणि त्यातूनच निर्मिती झाली नर्मदेची थोडक्यात मी ती संकल्पना तुम्हाला सांगते की नर्मदेच्या काठी आदिवासी राहत आहेत आणि अचानक एक दिवस निर्णय होतो की यावर धरण बांधलं जाणार आहे तेव्हा ते सर्व आदिवासी घाबरतात आणि नदी देवतेची पूजा करू लागतात आणि त्यावेळेला नदीचं मंथन होतं आणि त्यातून जी देवता निर्माण होते जी देवता बाहेर येते तीच म्हणजे मेधाताई पाटकर अशी ही संकल्पना घेऊन सुंदर असा बॅले नर्मदा झेलमताईंनी कोरिओग्राफ केला आहे आणि माझी सर्वात आवडती त्यांची नृत्य नाटिका म्हणजे लिलावती गणित हा बहुतेक लोकांचा नावडीचा विषय नुसताच नावडीचा नाही तर अवघड असा विषय आहे आणि त्याला घेऊन त्यांनी 
संपूर्ण एक नृत्य नाटिका बसवली आहे गणितज्ञ भास्कराचार्य आणि त्यांची मुलगी लीलावती यांच्या संवादाने सुरू होणारी ही नृत्यनाटिका आपल्याला गणितातील अनेक प्रॉब्लेम्स अल्जेब्रा जॉमेट्री ह्यातले थिअरम्स समजावून सांगते आणि या सर्व नृत्यनाटिकेंमध्ये त्यांनी पारंपरिक शास्त्रीय ओडिसीचा वापर तर केलाच पण त्या व्यतिरिक्त मलखांब करणारी मुलं कलरी पयटू या सर्व इतर डान्स स्टाईल्सचा मार्शियल आर्ट्सचासुद्धा उपयोग करून घेतला असं हे झेलमताईंचं आगळं वेगळं अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आत्ताच गप्पा मारताना त्या आम्हाला सांगत होत्या की त्यांनी आत्ता बॉबकट केला आहे केस छोटे कापलेत तर मी त्यांना म्हटलं ताई कार्यक्रम कसे करतात त्या म्हटल्या काही नाही काही नाही लावलं मी केसाला हेडगिअर नाही तसाच केला थोडा कॉस्ट्युम चेंज केला पण बॉबकट घेऊनच स्टेजवर गेले आणि परफॉर्म केलं तर असं त्यांचं हे एक वेगळंच व्यक्तिमत्व आपल्यासमोर येणार आहे उत्तम गुरु म्हणून विद्याभूषण विद्याविभूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारतर्फे दिला जाणारा सांस्कृतिक पुरस्कार ओडिसी नृत्याचा भारतभरच नव्हे तर जगभरात प्रसार केल्याबद्दल महारी पुरस्कार आणि मराठी भाषेत ओडिसीचा प्रसार केल्याबद्दल कुमार गंधर्व पुरस्कार देऊन त्यांना गौरवण्यात आलं आहे एक महत्त्वाची गोष्ट इथे सांगायची म्हणजे ओडिसीतल्या रचना ह्या ओडि उडिया लोकं थोडी अजूनही क्लोज्ड आहेत त्यांना उडिया भाषेतलीच उडिया भाषेतल्याच रचना अजूनही भावतात पण झेलमताईंनी मराठी भाषेतले भावगीतं अभंग यावरही रचना केल्या आहेत आणि त्या सादर करून रसिकांची दाद मिळवली आहे यामुळे मला त्यांचा विशेष आदर वाटतो कलावर्धिनीच्या विनंतीला मान देऊन आज त्या इथे आल्या आहेत याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार मी अरुंधतीला विनंती करते की तिने झेलमताईंचा सत्कार करावा झेलमताईं बरोबर त्यांच्या दोन ज्येष्ठ विद्यार्थिनीही इथे आल्या आहेत रुपाली कदम ही गेली अकरा वर्ष ताईंकडे ओडिसीचे प्रशिक्षण घेत आहे स्मितालयाच्या बहुतेक सर्व निर्मितींमध्ये तिचा सहभाग असतो या व्यतिरिक्त ती एकल नृत्यही सादर करते ओडिसीतील तांत्रिक बारक्याव्यांवर प्रावीण्य मिळवून अतिशय डौलदार असं नृत्य सादर करणे हाच तिचा ध्यास रुपालिनी सदाशिव अमरापूरकर यांची नाटिका ज्याचा त्याचा विठोबा यामध्ये सहभाग घेतला आहे ज्यातील नृत्यरचना झेलम त्यांच्या आहेत भुवनेश्वर येथील नवीन कलाकार फेस्टिवलमध्ये तिला ओडिसी ज्योती ही पदवी देऊन गौरविण्यात आलं आहे सध्या ती स्मितालयमध्ये ओडिसीचे प्रशिक्षण देते रुपाली कदम अपूर्वा दाणी वयाच्या अवघ्या सहाव्या वर्षापासून तिने स्मितालयमध्ये ओडिसी शिकायला सुरुवात केली दोन हजार दहामध्ये तिने तिचा पहिला सोलो परफॉर्मन्स म्हणजेच मंच प्रवेश सादर केला स्मितालयाच्या सर्व पारंपरिक व नवीन संकल्पनांवर आधारित रचनांमध्ये तिचा सहभाग असतो तिने नालंदा नृत्य महोत्सव अशा अनेक स्पर्धांमध्ये भाग घेतला असून बक्षिसेही मिळवली आहेत भुवनेश्वरमधील नवीन कलाकार उत्सवामध्ये ओडिसी ज्योती ही पदवी देऊन तिला गौरविण्यात आलं आहे अपूर्वा दाणी कार्यक्रम बघायला आपण सर्वजणच उत्सुक असाल तर ह्या पुढची सूत्र मी झेलमताईंच्या हातात देऊन माझं वाही संपवते थँक्यू नमस्कार अरुंधतीने ह्या लेक्चर डेमॉन्स्ट्रेशनला फार चांगलं नाव दिलंय इट इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स ॲट द सेम टाईम त्याचं अर्थपूर्ण म्हणजे 
ओडिसी ऑफ ओडिसी असं नाव दिलं आहे बट मी ते नुसतं प्ले ऑफ वर्ड्स असं घेतलं नाही आहे ओडिसी द फर्स्ट वर्ड ओडिसी ओ डी वाय एस एस ई वाय ओडिसी म्हणजे एक अ जर्नी अ जर्नी दॅट इज डिफिकल्ट स्ट्रेन्युअस आर्ड्युअस असा प्रवास त्याच्यामुळे ओडिसी ऑफ ओडिसी हे मला फारच आवडलं आणि त्या अनुषंगाने आता मी थोडंसं बोलीन कारण माझ्या मते ओडिसी आता पुण्यात खूप होत आहे लोकं बघत आहेत शिकत आहेत त्याच्यामुळे मी फार बोलीन असं मला वाटत नाही पण आय विल टेक दिस थिंग ऑफ ओडिसी ऑफ ओडिसी म्हणजे तसं बघायला गेलं तर ओडिसी नृत्यशैलीचा सुद्धा प्रवास जो मंदिराच्या गाभाऱ्यातून आजच्यासारख्या स्टेजवर ओडिसी नृत्यशैलीने जो प्रवास केलेला आहे इट इज अन ओडिसी सो आय विल टॉक अबाउट दॅट दिस डान्स स्टाईल विच वॉज इन द टेम्पल प्रिसिंग्स इट टूक क्वाईट सम टाईम फॉर इट टू कम ऑन द प्रोसिनियम स्टेज मग हा रस रसिका म्हणाली तसं देवळातल्या शिल्पांवर आमचं नृत्य आधारित आहे म्हणजे ती आमचं नृत्य म्हणजे शिल्प जीवित होऊन नृत्य करतायत असं म्हणायला हरकत नाही किंवा आमचं नृत्य फ्रीज करून ती शिल्प तयार झाली असं सुद्धा म्हणायला हरकत नाही म्हणजे प्रथम काय आलं शिल्प आली की नृत्य आलं ह्याचं उत्तर कोणी देऊ शकत नाही राणी गुंफा केव्हजमध्ये म्हणजे सेकंड सेंचुरी बी सी त्याच्यात एक देर इज अ पॅनल जिथे नृत्य करणारी शिल्प छोटी छोटी आहेत त्याच्यामुळे असं म्हणता येईल की नृत्य होतं म्हणून तर ही शिल्प तिथे आली पण कोणीतरी असं देखील म्हणेल की ॲन आर्टिस्ट इज सो क्रिएटिव्ह तर कोणीतरी ती शिल्प निर्माण केली आणि ती शिल्प बघून मग हे नृत्य झालं सो त्या ह्याच्यात मी जात नाही पण आय विल टॉक अबाउट दी ओडिसी ऑफ ओडिसी हे नृत्य देवळात फक्त जगन्नाथासमोर जगन्नाथाच्या मूर्तीसमोर केलं जायचं जगन्नाथपुरीच्या मंदिरात जगन्नाथ म्हणजे कृष्ण आणि ओरिसात जगन्नाथ हा सर्वस्व आहे एकदम मंदिराच्या गाभाऱ्यात मूर्तीच्या समोर हे नृत्य व्हायचं आणि देवदासी हे नृत्य करायच्या पण ओरिसामध्ये त्यांना देवदासी म्हणत नाहीत देवदासी म्हणजे देवाची सेवा करणारी पण ओरिसात तिला महारी म्हणतात महारी म्हणजे महान नारी किंवा महत नारी द चोजन वन हू इज ऑफर्ड फॉर द सर्व्हिस ऑफ द लॉर्ड तर आणि ही महारी कशी व्हायची गंमत वाटते मला म्हणजे हे हिस्टॉरिकल एव्हिडन्स आहे वाचलेलं आहे की एखाद्या तरुण मुलीला निवडलं जातं आणि त्या कुटुंबाला अतिशय आनंद होतो की आपली मुलगी महारी म्हणून तिला आपण देवासमोर अर्पण करतो आहे तर जगन्नाथाच्या मूर्तीवरचं एखादं कापड थोडंसं त्यातला तुकडा फाडून तिच्या डोक्याला बांधला जायचा अँड दॅट्स इट दॅट वॉज दी ओनली रिच्युअल दॅट हॅपन्ड आणि ती मुलगी महारी होते आणि जगन्नाथासमोर म्हणजे जगन्नाथाची सेवा करू लागते अनेक सेवेच्या म्हणजे मी आय विल नॉट गोन टू द डिटेल्स ऑफ दॅट वेगवेगळ्या प्रकारच्या महारी आहेत ज्या एकदम गाभाऱ्यात असतात ज्या थोड्या बाहेर असतात पण देवळातच असतात ज्या फक्त गाणं म्हणतात ज्या गाणं म्हणतात आणि नृत्य करतात अशा देवर डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ द महारीज त्याच्या डिटेलमध्ये मी जात नाही पण ह्या महारी जे नृत्य करायच्या म्हणजे सातव्या सेवन्थ सेंचुरी ए डीपासून ह्या महारी देवळात नृ नृत्य करायला लागल्या आणि तेव्हा जास्ती करून संस्कृत मंत्र आणि श्लोक स्वतः त्या गायच्या आणि त्याच्यावर नृत्य करायच्या किंवा 
फक्त नृत म्हणजे प्युअर डान्स ज्याला शब्दांचा अर्थ नाही असं नृत्य त्या जगन्नाथाला अर्पण करायच्या बाराव्या शतकापासून म्हणजे जेव्हा कवी जयदेवांनी गीतगोविंद लिहिलं तेव्हापासून जास्ती करून गीतगोविंदमधल्या अष्टपद्या महारी अष्टपद्यांवर महारी नृत्य करू लागल्या आता सोळाव्या शतकापर्यंत हे नृत्य देवळाच्या आतच व्हायचं हे नृत्य कधीही देवळाच्या बाहेर आलेलं नव्हतं पण असं म्हटलं जातं की वन्स द मोगल एम्पायर केम इन टू इंडिया तेव्हा दॅट वॉज द पिरियड ऑफ चेंज म्हणजे तेव्हा जे मोगल रुलर्स आले त्यांना ब त्यांनी ऐकलं की असं असं नृत्य देवळाच्या आत होतं आणि देवळात त्यांना जायला परवानगी नव्हती त्याच्यामुळे ह्या महारींना म्हणजे महारी देवळातच राहायच्या असं नाही काही माहिरी महारी देवळात राहायच्या आणि देवळाच्या लगत एक गल्ली म्हणजे बोळ होता जिथे ह्या सगळ्या म्हणजे त्यांचं निवास निवासस्थान तिथे होतं तर ह्या महारींना जबरदस्ती ह्या मुघल राजांच्या दरबारात नेण्यात आलं आणि दे व फर्स्ट टू डू दिअर डान्स इन फ्रंट ऑफ द किंग्स अँड द रॉयल्टी आणि महारींना बेसिकली हे नृत्य म्हणजे दिस वॉज सच अ स्पिरिच्युअल स्पिरिच्युअल फिलिंग स्पिरिच्युअल ॲक्शन आणि हे जे आपण देवासमोर सादर करतो ते दरबारात म्हणजे इतकी असंख्य माणसं बसलेली असताना आपण आपलं शरीर त्यांच्यासमोर प्रदर्शन म्हणजे फुल्ली क्लोज ऑफकोर्स पण जे देवाच्या नजरेसाठी फक्त आहे तिथे सो मेनी मिलियन आईज आर लुकिंग एट यू अँड यू हॅव टू डान्स आणि ते म्हणजे आता बोलताना पण माझ्या अंगावर काटा येतो की त्यांना महारींना कसं वाटलं असेल तेव्हा की त्यापेक्षा म्हणजे धरणी माते उघड आणि मला आत घे मरण पत्करलं पण दरबारात जाऊन मी नाचणार नाही असं ह्या महारींचं मनातलं फिलिंग होतं पण मरण पत्करलं हे बोलणं सोपं इट्स नॉट सो इझी यू कॅन से दॅट आय ड्रा द डाय दॅन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ रॉयल्टी त्याच्यामुळे ह्या महारी मग लपू लागल्या म्हणजे आप जिथे त्या राहायच्या तिथून कुठेतरी दुसरीकडे जाऊन म्हणजे मुघल लोकांना आपण सापडणार नाही असं कुठेतरी जाऊन लपू लागल्या आणि त्याच्यामुळे काही काळ देवळातलं सुद्धा नृत्य थांबलं अँड देन स्कॉलर्स फेल पंडितांना वाटायला लागलं की अरे दिस ब्युटिफुल डान्स स्टाईल आपली ही जी नृत्यशैली आहे ती लोप होईल जर ह्या बायकांनी इफ दे डू नॉट कंटिन्यू दिस डान्स स्टाईल इट विल जस्ट व्हॅनिश इट विल जस्ट डिझपिअर आणि असा पण असा होता कामा नाही आहे आपण काहीतरी केलं पाहिजे आणि उपाय असा सुचला की हे नृत्य छोट्या कोवळ्या मुलांना मुलं म्हणजे मुलगे ह्यांना ज्यांना अजून दाढी मेशी फुटलेली नाही आणि गोंडस चेहरा आहे अशा मुलांना हे नृत्य शिकवायचं आणि त्या मुलांना गोटीपोवा म्हणतात म्हणजे फोड केली ह्या शब्दाची तर गोटीये उडियामध्ये गोटीये म्हणजे एक आणि पुव म्हणजे मुलगा तर एक मुलगा म्हणजे एका मुलाला कोवळ्या मुलाला मग ती मुलं केस वाढवायचे कान नाक टोचायचे आणि पूर्ण गेटअप मुलीचा केल्यावर मुलीच दिसायच्या त्या कारण अजूनही छोट्या कुठल्या तरी गोंडस मुलाला जर आपण असं तयार केलं कुठल्या तरी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनमध्ये तो मुलगी दिसेलच लोकांना कळणार नाही तसं ही गोटीपुवा मुलं ह्यांना हे नृत्य शिकवलं गेलं आणि देवळात म्हणजे जगन्नाथा समोर देवळाच्या गाभाऱ्यात दे हॅड नो एंट्री कारण ते मुलगे होते देवळाच्या गाभाऱ्यात जगन्नाथासमोर सेवा करणारी ही फक्त स्त्री असायला पाहिजे त्याच्यामुळे ही मुलं नृत्य तर शिकली पण ते देवळात जाऊ शकत नव्हते त्याच्यामुळे हे नृत्य दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप की 
देवळातून हे नृत्य बाहेर कसं आलं तर ह्या कारणामुळे की महारी लपू लागल्या त्यांचं नृत्य त्या थांबवू लागल्या आणि हे नृत्य लोप होऊ नये ही नृत्य परंपरा चालू राहावी म्हणून गोटीपुवा निर्माण झाले आणि दॅट वॉज द फर्स्ट स्टेप आउटसाईड द टेम्पल आणि गोटीपुवा हे मुलं एकत्र एकल नृत्य फार कमी व्हायचं पण एकत्र नाचायचे आणि मग एकदा ते देवळातून बाहेर पडलं म्हटल्यावर ह्या गोटीपुवा मुलांना अनेक ठिकाणी निमंत्रणं आमंत्रणं मिळायची आपलं नृत्य सादर करायला कुठे बारसा आहे कुठे लग्न आहे कुठे समादर पब्लिक और रिलिजियस फंक्शन ही गोटीपुवा मुलं सगळीकडे नृत्य करू लागली आणि पण मग कसं झालं की ही मुलं मोठी झाली दाढी फुटली मिशी फुटली की मग त्यांना थांबायला लागायचं त्यांना हे मग त्या मुलगी दिसायच्या नाहीत मग त्यांना हे नृत्य आणि ऑफकोर्स गोटीपुवा मुलांना दरबारात म्हणजे मोगल दरबारात आणि ती मुलं अगदी बिंदास नाचायची कारण त्यांना बेसिकली फ्रॉम अ स्पिरिच्युअल डान्स ॲज अ गिफ्ट टू द लॉर्ड ओडिसी बिकेम ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाईम अँड एंटरटेनमेंट म्हणजे महारी जे स्पिरिच्युअल नृत्य करायचे कारण त्यांच्या मनात ती भावना होती गोटीपुवं छोटी मुलं असल्यामुळे ठीक आहे त्यांना ते समजावलेलं होतं पण तरीसुद्धा इट बिकेम इट went towards a little bit towards entertainment ani mhanun mat tanna veg vegle thikani amantran dile jaycha ata mi mala ekdam athavla mhanje gotipua ani mahari mahari mhanje kashi tarun stri nantar vay vadlele stri sudha tyachamule tichya tichya sharirat si thevan kashi tichya manatla ek mature feeling spiritual feeling ani gotipua mhanje chhota sa गोंडस अल्लड मुलगा तो कसं करतो म्हणजे समजा मी एक साधं वाक्य घेते आधी करत नाही ती बाई तिथून इकडे डौलदार चालत आली आता हे वाक्य मी पहिल्यांदी महारी कशा करतील ते करून दाखवते आणि गोटीपुवा कशा कर कसे करतील ते करून दाखवते म्हणजे मेच्युअर वुमन्स बॉडी अँड अ चाइल्ड्स लाईव्हली बॉडी पहिल्यांदा महारी नंतर गोटीपुवा हा फरक म्हणजे आता हे झालं अभिनयाचा पण आमच्याकडे एक बेगिनी म्हणून आम्ही त्या स्टेपला बेगिनी म्हणतो म्हणजे टाचेवर करायची असते त्यात सुद्धा कारण <coughs> गुरुजींनी आम्हाला त्यांच्या गावी रघु रघुराजपूरला नेलं होतं ओडिसी आखा अरे ओडिसी नाही सॉरी गोटीपोवा आखाडे दाखवलं होते त्या मुलांचं ट्रेनिंग कसं होतं मुलं कशी नाचतात ते पण बघितलेलं आहे नंतर परफॉर्मन्स पण बघितला आहे तर एक एक बेगिनी स्टेप दाखवते आणि अजून एक म्हणजे तुम्हाला शारीरिक फरक कसा दोघांमध्ये ते दिसेल ही झाली महारी हेच गोटी कुवा म्हणजे जो बॉडी कंट्रोल आहे तो गोटीपुवा मुलांमध्ये एवढा आढळत नाही पण आता हल्लीची जर गोटीपुवा मुलं पाहिलीत तुम्ही म्हणजे एव्हरीबडी इज बिकमिंग सॅवी एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू चेंज अँड यू नो डू वॉट द सोसायटी लाईक्स त्याच्यामुळे आताची गोटीपुवा मुलं जर तुम्ही बघितलीत म्हणजे मी पूर्वीची पण पाहिली आहेत आणि आताची पण पाहिली आहेत म्हणून मला तो फरक दिसतो दे आर ट्राईंग टू कंट्रोल 
their body movements आणि थोडस आता जसं ओडिसी लोक स्टेजवर करतात कारण ह्या आधी गोटीपुव मुलं स्टेजवर करायची नाहीत ते गावांमधनं वेगवेगळ्या फंक्शन्स ना पण आता मध्ये काय एक काळ असा गेला जेव्हा गोटीपुवांचं काहीच होत नव्हतं आता परत म्हणजे ओडिसीला एवढे चांगले दिवस आलेत की ही गोटीपुव मुलं स्टेजवर सुद्धा नृत्य करू लागली आहेत आणि म्हणून त्यांचे जे गुरु आहेत ते त्यांना थोडं ते ट्राईंग टू कंट्रोल द बॉडीज अँड मेक दम डान्स लाईक दी ओडिसी डान्सर्स आणि त्याचं मला थोडंसं वाईट वाटतं कारण जी दे वॉज अ एक वेगळा प्रकार होता तो आणि तो बघायला खूप छान वाटायचा एनी वे बॅक टू ओडिसी ऑफ ओडिसी सो द फर्स्ट स्टेप वॉज फ्रॉम द टेम्पल आउटसाईड द टेम्पल फ्रॉम महारी टू गोटीपोवा आणि मग ही गोटीपोव मुलं मोठी झाल्यावर त्यांचं सादरीकरण थांबतं थांबलं पण मग हीच मुलं मोठी झाल्यावर गुरु बनले आणि गुरु बनून त्यांनी मग इतरांना हे नृत्य शिकवायला घेतलं आणि तशी ती परंपरा वाढत राहिली चालू राहिली माझे गुरुजी म्हणजे पहिले गुरुजी शंकर बेहरा हे काय गोटीपोवा डान्सर नव्हते पण केलुचरण महापात्र स्वत ते काही काळ गोटीपोवा होते आणि त्यांनी मग स्वतःहून ती शैली ही मेड इट व्हेरी सोफिस्टिकेटेड व्हेरी म्हणजे गुरुजींचं जेव्हा कौतुक करतात लोक तेव्हा ते म्हणायचे की मी काय फारसं केलं नाही आहे यु नो माझ्यासमोर एक मूर्ती ठेवली गेली खूप धुळीने माखली होती फक्त मी त्याच्यावरची धूळ बाजूला केली आणि ती मूर्ती जशी होती तशी तुमच्यासमोर आणून ठेवली मी बेसिकली ही ही मेड ओडिसी मोर स्टाईलाइज्ड ते ही ट्रॅव्हल्ड ही सॉ भरतनाट्यम ही सॉ कथक ही सॉ दी अदर स्टाईल्स आणि त्यांना असं वाटलं की ओडिसी इज ऑल्सो समथिंग दॅट कॅन कम्पीट विथ दी स्टाईल्स आणि ॲक्च्युली स्वातंत्र्यानंतर ओडिसीचा काय म्हणायचं बहराला जास्ती आली इट स्टार्ट गेटिंग इट वॉज ओनली इन द अर्ली नाईन्टीन फिफ्टीज दॅट ओडिसी यायला लागलं हळूहळू आणि आता तर मला तर खूप आनंद होतो की ओडिसी सगळीकडे आहे खूप म्हणजे सगळीकडे प पसरतं आहे लोकांना आव आवड आवडतं आहे सो दिस इज हाऊ ओडिसी ऑफ ओडिसी हॅपन द जर्नी ऑफ दी ओडिसी डान्स स्टाईल फ्रॉम द प्रिसिंग्स ऑफ द टेम्पल टू अ प्रोसिनियम स्टेज लाईक टुडे लाईक टुडे यू विल सी माय स्टुडंट्स डान्सिंग म्हणजे किती केवढा मोठा प्रवास आहे आणि कठीण आहे म्हणून तर ओडिसी ऑफ ओडिसी इज परफेक्ट म्हणजे आय शुड थँक अरुण दत्ती फॉर दिस टायटल दॅट शी गेव फॉर द लेक्चर दॅट ओडिसी ऑफ ओडिसी आता हे अगदी थोडक्यात ओडिसी नृत्यशैलीचा प्रवास झाला मी गुरुजीं आता मी थोडासा माझा ओडिसीतला प्रवास सांगते आय बट आय विल नॉट से दॅट इट वॉज अन ओडिसी ऑफ ओडिसी फॉर मी कारण माझ्या मते गुरुजींना सुद्धा गुरुजींचं सुद्धा इट वॉज ओडिसी ऑफ ओडिसी कठीण प्रवास होता की ओरिसात ओरिसा राज्यात असलेलं हे नृत्य बाहेर न्यायचं लोकांपुढे सादर करायचं कठीण होतं कारण तेव्हा फक्त भरतनाट्यम कथक हे खूप पॉप्युलर होते आणि त्यांच्या तोडीने ओडिसी लोकांसमोर आणायचं हे गुरुजींना कठीण काम होतं आणि ते त्यांनी फारच फर्स्ट क्लास केलं आणि आमच्यासारखे शिष्य निर्माण केले तर मी माझी आय विल जस्ट से इट इज अ जर्नी आय विल नॉट कॉल इट ओडिसी कारण मला वाटतं मला इतकं कठीण नव्हतं जसं ओडिसी डान्स स्टाईलला कठीण होतं किंवा केलुचरण महापात्रांना कठीण होतं तितकं मी म्हणणार नाही की मला कठीण होतं कारण समाज पण बदलत गेला होता सो मी गुरुजींकडनं कम्प्लिटली पूर्णपणे ट्रेडिशनल रेपर्तुआर शिकले होते आणि गुरुजी वॉज अ व्हेरी ट्रेडिशनल मॅन त्यांना म्हणजे ते ते सुद्धा बॅलेन्स करायचे पण एव्हरीथिंग वॉज बेस्ड ऑन मायथॉलॉजी वेगळं कधी त्यांनी केलेलं नव्हतं काही वर्षांपर्यंत म्हणजे मी जेव्हा स्मितालय चालू केलं तेव्हा मी एका मराठी गाण्यावर एक बारा तेरा मिनटाचं छोटासा मिनी बॅले म्हणायला हरकत नाही राधा कृष्ण गोपी असं केलं होतं पण तेव्हा मुंबईत कोणी मरदळ म्हणजे आमचं जे 
परकशन आहे वाजवणारं कोणी नव्हतं किंवा उडिया प्रकारचं संगीत देणारं मुंबईत कोणी नव्हतं किंवा मी म्हणेन माझीसुद्धा तेवढी क्षमता गेली होती का की उडिया म्युझिक मी निर्माण करू शकेन तेवढं नव्हतं त्याच्यामुळे पण ही एक काय म्हणायचं एक आतली इच्छा होती की मराठीत काहीतरी करावं वसंत बापटांचं काव्य होतं आणि यशवंत देवांचं संगीत होतं आणि त्याच्यात मरदळच्या ऐवजी तबला होता आणि ओडिसीमध्ये व्हायलिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अजिबात व्हायलिन नव्हतं फक्त बासरी आणि सतार होतं ते असतं ओडिसीमध्ये आणि गुरुजींना न सांगता मी त्यांना चीफ गेस्ट म्हणून बोलवलं होतं अँड बिकॉज आय वॉज स्केअर्ड कारण असं गोष्टी ऐकल्या होत्या इतर गुरूंच्या बाबतीत की जर गुरुला काही आवडलं नाही तर गुरु गेट आउट म्हणू शकतो गुरुजी आले गुरुजींनी तो प्रोग्राम पाहिला पण लगेच मला काहीच बोलले नाहीत म्हणजे मी त्याच्यानंतर आमचा वर्कशॉप होता मुंबईत आणि मी आपली रोज वर्कशॉपच्या मुली मुली यायच्या आधी लवकर पोचायचे आणि गुरुजींनी काहीतरी बोलावं त्याच्याबद्दल काहीच बोलायचे नाहीत गप्प राहायचे आणि मी विषय काढायला घाबरत होते त्यांच्या बायकोनी त्यांना आम्ही गुरु गुरुमा म्हणतो त्यांनी प्रोग्राम झाल्या झाल्या मला मिठी मारून सांगितलं होतं की उत्तम काम केलंस त्या स्वतःसुद्धा डान्सर होत्या पण गुरुजी काही बोलत नव्हते चार पाच दिवस झाल्यानंतर गुरुमा गुरुजींना म्हणाल्या की अरे चातकासारखी तुझ्यासमोर येऊन सारखी बसते ही पोरगी तुला आवडलं नाही तर सरळ आवडलं नाही सांग किंवा काय बोलायचं ते बोलून टाक मग गुरुजींनी तोंड उघडलं आणि मला जवळ घेऊन म्हणाले की खरं सांगू का तू जेव्हा सुरुवात केलीस ते जे संगीत मी ऐकलं तबला ऐकला आणि आणि फ्रँकली इट वॉज थोडं भावगीत आणि थोडं ॲक्च्युली इट वॉज नॉट क्लासिकल जे संगीत होतं ते ते म्हणाले माझ्या अंगावर शहारा आला मला आवडलं नाही ते त्रास झाला मला पण मी बघितलं नृत्य तू अगदी व्यवस्थित ओडिसी टेक्निकमध्ये परफेक्ट बसवलं होतंस तुझा जो विचार होता कॉन्सेप्ट होता तो परफेक्टली ओडिसीसाठी परफेक्ट होता कृष्ण राधा गोपी वगैरे आणि मी नंतर असा विचार केला कारण दिनानाथ नाट्यगृहमध्ये हा कार्यक्रम झाला होता आणि खूप म्हणजे गर्दी खूप होती तर गुरुजी म्हणाले की आय मॅने असे देखा की तुमने मेरा दशावतार बच्चों से करवाया पल्लवी करवाई मंगलाचरण किया बटू किया बस तालियां तो पड़ी थी अच्छा लगा था लेकिन जब ये आइटम आ गया तो पूरा ऑडियंस जैसे कि इतना खुश हो गया था सो ही सर दट आय मी असा विचार केला कि माला त्रास जाला संगीताचा भाषेचा कबूल है पण माझी ओडिश ओडिसी नृत्यशैली जर ही मुलगी तिच्या महाराष्ट्रामध्ये तिची भाषा वापरून तिचं संगीत वापरून जर पॉप्युलर करायचा प्रयत्न करते तर मी का चिडावं तिच्यावर ही टूक थ्री डेज टू थिंक लाईक दॅट पण मी म्हणेन की माझं नशीब गुरुजी ट्रेडिशनल असून देखील त्यांनी हे ॲक्सेप्ट केलं आणि मला म्हणाले पुढे जा पण त्याच्यानंतर म्हणजे मी नंतर जो प्रयत्न केला मराठी जे केलं मी त्याचे व्हिडिओज दाखवीन छोटे छोटे असा प्रयत्न केला की मराठी शब्द मराठी गीत पण त्याला ओडिसी संगीताचा ढंग कारण एटी नाईन नंतर इतक्या वर्षात म्हणजे माझ्या नसानसात ते संगीत भिनलं आहे नृत्य भिनलं आहे त्याच्यामुळे नाव इफ आय डू अ न्यू क्रिएशन त्याच्यात आणि ट्रेडिशनल रेपर्तोआरमधलं जर केलं तर ते संगीत ट्रेडिशनलच असेल मला वाटतं ओडिसी ऑफ ओडिसी अँड जर्नी ऑफ झेलम थोडक्यात मी सांगितलेलं आहे थोडं तुम्हाला क्लिपिंग्स दाखवते म्हणजे रसिका लिलावतीबद्दल बोलली आहे नर्मदाबद्दल बोलली आहे त्यातलं लिलावतीचं बरं ती क्लिप येईल तेव्हा सांगते मी दाखवणार आहे ॲक्च्युली पुण्यात पहिला त्याचा प्रयोग झाला होता प्रभाताईंच्या पंचाहत्तरीला प्रभाताईंनी त्यांच्या चीजांवर कथक ओडिसी आणि भरतनाट्यम 
सादर वाव अशी इच्छा व्यक्त केली होती कथक साठी योगिनी होती भरतनाट्यम साठी सुचेताताई होत्या आणि ओडिसी साठी मी होते आता हे कम्प्लीट ओडिसी कॉस्ट्यूम ओडिसी ज्वेलरी एवढंच की आमचं मरदळ होतं चीज प्रभाताईंची होती म्हणजे हिंदुस्थानी म्युझिक पण त्यात थोडंसं म्हणजे मधले पीसेस वगैरे थोडेसे आमच्या पद्धतीने घालून मरदळ वाजवून त्यातला एक दोन मिनटाची क्लिप दाखवते तसंच जनाबाईंच्या अभंगावर मी एक एक तासाचा कार्यक्रम केला होता हा सुद्धा असेल पाऊण तासाचा वेगवेगळ्या चिजा घेऊन म्हणजे आमच्या ओडिसीत जसं पल्लवी असते तसं प्रभाताईंची प्रभाताईंचा तराणा घेऊन त्याच्यावर पल्लवी बसवली होती किंवा वेगळा एक तराणा घेऊन त्याच्यावर मोक्ष बसवलं होतं तसं जनाबाईंचे अभंग घेऊन सुद्धा एक पूर्ण म्हणजे जनाबाई विठूला बाप म्हणून आई वडिलांच्या तिथे ठेवते किंवा आपला मित्र सखा म्हणते किंवा कधी आपला प्रियकर म्हणते आणि शेवटी तारणारा कुठल्याही संकटातून तारणारा तर त्या अभंगातलं थोडंसं म्हणजे तारण करणारा जो विठोबा आहे त्या अभंगातला थोडासा मी भाग दाखवते आणि त्याच्यात कसं केलं की ओडिसीचाच तसा कॉस्ट्युम होता पण मराठमोळ साडी घेतली आणि ओडिसीचा जो नेहमी आम्ही त्याला बेंगपट्या म्हणतो पट बेल्ट लावतो तो न लावता छोटीशी एक छोटंसं एक कमरेभोवती घेतलं होतं आणि नॉर्मली ओडिसीला आमच्या कुंकवाच्या भोवती असं पांढरं एक हे लावतो ते केलं नव्हतं आणि गळ्यात छोटं मंगळसूत्र पण घातलं होतं हा एक थोडासा कॉस्ट्युममध्ये बदल केला होता तर जनाबाईंचं बघूया
लीलावती जेव्हा केलं लीलावतीत कसं आहे भास्कराचार्यांनी जेव्हा तो गणिती ग्रंथ जो लिहिला आहे त्याच्यात ही एज ड्रॉन अपॉन नेचर अलॉट म्हणजे खूप गणित ज्याच्यात प्राणी पक्षी ह्यांचा समावेश आहे आणि तर मी कसं केलं होतं त्याच्यासाठी म्हणजे जिथे जिथे प्राणी पक्षी दाखवायचे आहेत तिथे मी वेस्टर्न क्लासिकल म्युझिक वापरलं विवाल्डीच्या फोर सीझन्समधलं काही भाग घेतला आणि जिथे जिथे नॉर्मल ह्युमन बीइंग्स म्हणजे असं होतं तिथे मोडकांनी संगीत त्याला दिलं म्हणजे मोडकांनीसुद्धा मोडकांना इट वॉज ते मला म्हणाले की खूप मजा आली गं हे करायला म्हणजे त्या वेस्टर्न क्लासिकलच्या पिचला मॅच करून संगीत निर्माण करणं हा मोडकांना मोठा चॅलेंज होता आणि म्हणजे फारच उत्तम झालं आणि म्हणून तर लिलावती एवढं छान झालं तर मी जिथे वेस्टर्न क्लासिकल म्युझिक दोन क्लिप्स दाखवते वापरले म्हणजे एक गणित असं होतं की भुंगे खूप एकत्र येतात आणि त्यातले दोन भुंगे बाजूला होऊन एक अ मेल बी आणि अ फिमेल बी त्यांचं प्रेम चालू आहे आणि पुढे त्याच्यावर गणित होतं तर त्या भुंग्यांसाठी ते भुंगे कसे दिसावे तर त्याच्यासाठी सगळ्या मुलींचे हात म्हणजे ओडिसीमध्ये ही भुंग्याला मुद्रा आहे सगळे असे असे हात करून फक्त हातावर लाईट टाकला होता आणि त्याचा इफेक्ट म्हणजे इथे दिसेल पण एवढा खास दिसत नाही पण इन द लाईव्ह परफॉर्मन्स तो इफेक्ट खूपच मस्त वाटतो गणित हौसांवर होत तर हा अ फ्लॉक ऑफ स्वॉन्स आता आपण हे दोन पाहिलं त्याच्यावरनं मी ट्रेडिशनल ओडिसीमध्ये मत ॲक्च्युली ह्या स्टेप्स जे आहेत कॉस्च्युममुळे लक्षात येत नाही की ओडिसीच केलं आहे जरा हे असं राहू दे स्टेजचे लाईट्स देता अपूर्वा रुपाली स्टेजचे लाईट्स देता मग अशी रसिका म्हणाली की अजून थोडं इकडे सेंटर टेक द सेंटर बस त्रिभंगी आणि चौक पण त्रिभंगी आणि चौकमध्ये आमच्या बेसिक जसं आपण कख ग किंवा ए बी सी डी म्हणतो तसे बेसिक स्टेपिंग्स त्रिभंगी आणि चौ चौकमध्ये आहेत पण अजून दोन शरीर स्थानकं किंवा पॉस्चर्स आहेत तर चारही म्हणजे समभंग अभंग त्रिभंग आणि चौकभंग हे चार स्थानकं डेमॉन्स्ट्रेट करते आणि 
त्याच्याशी लिलावती मी मध्ये मी कसं काय केलं आहे ते दाखवते समभंग आता अपूर्वा म्हणजे लाल कॉस्ट्युममध्ये जी आहे ती रुपाली तू हात खाली कर हां ती समभंग मध्ये सम म्हणजे काय दोन्ही पायांवर वर, वर वजन आहे आणि शरीर सरळ आहे अभंग वजन एका पायावर ट्रान्सफर होतं त्याला अभंग म्हणतात त्रिभंग पहिला भंग गुड घ्यात दुसरा भंग वक्ष एका बाजूला सरळ कर शरीर बसून ब बस गुडघ्यात बस आता पुष्य बॉडी हा दुसरा आणि डोकं जे सरळ असतं मानेतून मोडलं जातं एका बाजूला जातं हा तिसरा भंग हा झाला त्रिभंग आणि चौक जसं रसिका म्हणाली आयात कृती म्हणजे हात जर जोडले तर एक आयात कृती होईल आणि ती बसलेली आहे तर पावलांच्या तिथून जर एक्सटेंड केलं तर एक चौकोन दिसेल रिलॅक्स आता जे पहिल्यांदा तुम्ही भुंगे बघितले चौक कर परत आणि कुंभपात कर ही चौक पोझिशनच आहे पावलं थोडी वेगळी आहेत भ्रमर कर हात 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 आणि कर ओके तर रिलॅक्स तर भुंगे दाखवताना ही मूवमेंट होती ही कशी कम्प्लिटली ओडिसी आत्ता दिसते कारण कॉस्ट्युम तो आहे तिथे कदाचित लोकांच्या लक्षात येणार नाही कारण कॉस्ट्युम वेगळा होता आता समभंग जो हिचा आहे हात पक्षाचे कर आणि आपण हे करतो ना ते कर उडी नको मारू सा सो समभंगमध्ये हे परत दिस इज व्हेरी टिपिकल ओडिस रिलॅक्स पण परत कॉस्ट्युम वेगळा असल्यामुळे ते लक्षात येत नाही आता आता या दोघी आल्याच आहेत स्टेजवर व्हिडिओ थोडा नंतर दाखवते ह्यांचं थोडं प्रात्यक्षित करूया अरुंधती थोडासा उशीर झाला तर चालेल सव्वा बारा ओके हां कारण थोडा उशीर आपण सुरू केलं तर तेवढी पंधरा मिनटं ओके ओरिसातल्या देवळां देवळामधली शिल्प नृत्य करत आहेत असं मी पण म्हणाले मला वाटतं रसिका पण म्हणाली तर आमचं एक बटू नृत्य आहे त्यात चार द फोर म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आर डिपिक्टेड थ्रू दॅट डान्स वीणा वेणू मंजिरा म्हणजे छोटी झांज मर्दळ म्हणजे आमचं परकशन ओके रिलॅक्स थोडंसं ह्या चार म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्सचं नृत्य करून दाखवतं रुपाली कडतक दादी गिन धा कडतक दादी गिन धा कडतक दादी गिन ता कडता कधी मर्दळ थेय थेय ता किती ता केता ताहमता दधी घेन थेय मंजिरा थेय थेय धिनी तेटे नाक जॉईन रुपाली धिनी तेटे नाक धिन धिनी तेटे नाक धिनी नाक धिनी थेय ई बस तर मूर्ती जीवित झाली आता रसिका सुरुवातीला म्हणाली की ओडिसीची काय खासियत आहे वक्षचलन म्हणजे शरीराचा हा भाग म्हणजे 
म्हणजे साईड टू साईड फ्रंट अँड बॅक अँड सर्क्युलर इन बोथ वेज रुपाली चौककर आणि तू त्रिभंगीकर साईड टू साईड वक्षचलन ता ना नो नो नॉट स्टेप ओनली वक्षचलन पुश इट टू द राईट ता इ थी अदर साईड न क थी डबल ता इ थी न क फास्ट ता आ इ थी न क थी रिलॅक्स चौकमध्ये आणि त्रिभंगीमध्ये हे साईड टू साईड दाखवलं आता चौक आता रुपाली त्रिभंगी कर तू चौक कर सर्क्युलर फर्स्ट पॉज घेऊन करा आणि मग डबल केलं की गोल करा वन टू ता साईड फ्रंट साईड बॅक साईड फ्रंट साईड बॅक राऊंड एक दो तीन चार पाच छे अदर साईड राऊंड एक दो तीन चार पाच छे सात ओके रिलॅक्स ठीक आहे आता काही ही एक ओडिसीची खासियत झाली आणि काही पोझेस म्हणजे ज्या गुरुजींना मंदिरात दिसल्या त्या गुरुजींनी डान्समध्ये घेतले आहेत एक स्त्री आपले केस आंबाड्यात बांधते किंवा करते कर अपूर्वा ही पोज मी इतर कुठल्याही अजूनपर्यंत स्टाईलमध्ये बघितलेली नाही आहे हा आंबाडा झाला आणि हा दुसऱ्या हाताने ती आपला आंबाडा दाखवते दर्शवते रिलॅक्स रुपाली बंधनी पादकर नाही दर्पणी कर कुंकू लावण्याचं ही पोज येते इतर स्टाईल्समध्ये थांब तशीच थांब पण बिकॉज ऑफ द त्रिभंगी जे सौंदर्य किंवा लालित्य ह्या पोजला दिसतं ओडिसीमध्ये कारण ही दर्पणी प्रत्येक स्टाईलमध्ये म्हणजे रिलॅक्स इट्स नॅचरल अ वुमन लुक्स इन टू द मिरर सो दॅट हॅज टू कम इन टू एव्हरी डान्स स्टाईल दॅट अ वुमन इज लुकिंग इन टू द मिरर पण ह्याच्यात ते खूपच आय थिंक द कर्व्ह ऑफ द त्रिभंगी एनहॅन्स द पोज ओके रिलॅक्स स्टेजचे लाईट्स घालवा अजून दोन व्हिडिओज दाखवते आणि मग मुलींचं प्रेझेंटेशन चालू करू गेल्या वर्षी एन सी पी एसाठी एका त्यांच्या फेस्टिवलमध्ये द थीम वॉज मदरहूड अँड इन मदरहूड यू कुड पोट्रे एनिथिंग कसं झालं होतं की नेम मदरहूडमध्ये मदरहूड होतं म्हणून रमा वैद्यनाथन आणि मुलगी सुजाता महापात्र आणि मुलगी गौरी त्रिपाठी आणि आई आणि मुली असं आणि मला बोलवलं म्हटलं मला मदरहूडमध्ये कसं काय बोलवलं म्हटलं माझ्याकडे माझी कुठली मुलगी नाचत नाही आम्हाला मुलगीच नाही आहे पण म्हटलं माझा मुलगा गातो चालेल का आणि तो पूर्ण क्लासिकल गात नाही हीज अ पॉप म्युझिशियन आम्ही काहीतरी कॉम्बिनेशन म केलं तर चालेल का आणि मुंबई असल्यामुळे ओरिसा नसल्यामुळे इट वॉज अ ॲक्सेप्टेड तर तेव्हा म्हणजे आणि आम्ही थीम पण असं अशी घेतली मुल जन्म मग थोडा वाढलेला मुलगा थोडा वाढ वाढले मुलगा असं नाही यु नो माझ्या तोंडात मुलगा येतो कारण मला मुलगा आहे पण असं घेतलं होतं तर त्यातलं बर्थ म्हणून एक पीस तीन मिनटाचा केला होता फ्रॉम द टाईम द स्पम एंटर्स द बॉडी दॅट्स माय इमॅजिनेशन आय एम जस्ट गिव्हिंग यू अन एक्सप्लेनेशन तुम्हाला जे त्याच्यात इमॅजिन करायचं तर करू शकता देन द बेबी फॉर्मिंग इन द वूम्ब देन द बेबी डूईंग मूवमेंट्स इन द वूम्ब अँड द मदर फिलिंग द हॅपीनेस देन द बर्थ पँग्स अँड देन द डिलिव्हरी तर हे दाखवते Thank you. 
माझ्या मुलांनीच हे संगीत बसवलंय आणि गायलंय वन लास्ट क्लिप नर्मदा बद्दल ती बोलली नर्मदा नदी दाखवायला ओडिसी डान्सर्स होत्या आदिवासी दाखवायला फोक डान्स होतं आणि बांध मी आता ते फोकचं दाखवत नाही पण बांध बांध करण्यासाठी आमच्या साने गुरुजीमध्ये मलखांब आणि जिम्नॅस्टिक्स खूप जोरात चालतं त्या मुलांना घेऊन डॅम झाला नदी तर तेवढा एक क्लिप दाखवते अँड देन वील मूव्ह टू द गर्ल्स परफॉर्मन्स
नर्मदावर थोडंसं सांगावं असं वाटतं थोडं स्टेजवरचा लाईट द्या नर्मदा म्हणजे विज्युलाइज कसं केलं होतं की नर्मदा पहिल्यांदा अवखळ मुलीसारखी खूप मस्त वाहणारी नदी त्याच्यामुळे सर्पशीर्ष हस्त पताक हस्त किंवा धबधबा दाखवायला अलपद्म हस्त किंवा फवारे उडतात त्याच्यासाठी हंसास्य उघडतं असं आणि मग बांध जेव्हा बांधला जातो तेव्हा कर्कट मुद्रा म्हणजे तिला आपलं पाणी दुसरीकडे तिला जसं व्हायचं आहे तसं व्हायचं आहे आपलं पाणी तिला दुसरीकडे जाऊन द्यायचं नाही आहे थोडक्यात दाखवते ही साधी नदी वाहते मग खडकांवर न वाहते खडकावर आपटून नदी कशी जाते किंवा कड्यावर न कोसळते धबधबे आणि मग बांध बांधला जातो आणि ते पाणी तिला नसत कोणाला द्यायचं नसत हे थोडक्यात झालं आता आपण मुलींचं नृत्य बघूया <laughs> 